press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন আমরা ফোন টি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি মিরপুর থেকে বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম যে আমার আম্মার একটু খুব সমস্যা উনি খুব দীর্ঘদিন ধরে একটু সমস্যা ভুগতেছে তো আমার আম্মার সাথে একটু কথা বলোনা সমস্যাটা জি দেন ওনাকে দেন আমার ডান পায়ের মানে ব্যথা কোমর থেকে পায়ে গিরা মানে পুরাটাই ব্যথা করে ডান হাত ডান পা হুম হুম বয়স কত আপনার আর নিচে গোড়ালি ব্যথা করে আপনার বয়স কত আমার 48 48 ডায়াবেটিস আছে হ্যাঁ ডায়াবেটিস আছে আর এই এই যে ব্যথা করে বলছেন ডান পা ডান হাত এবং ডান গোড়ালি এই এর জন্য কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন আপনি ইতিমধ্যে হ্যাঁ পিজি তে গেছিলাম हाटाचलाफे कर শুয়ে থাকলে বেড়ে যায় হাঁটা চলা করলে একটু ভালো থাকি হুম হুম আর বসে থাকলে আবার ব্যথাটা বাড়ে আর শুয়ে থাকলে হ্যাঁ শুয়ে থাকলে অস্থিরতা লাগে মানে কোনো মতে শুতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার সমস্যাটা কমপ্লিট পিএলআইডি পিএলআইডি রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয় এবং এট এ টাইমে পিএলআইডি যে শুধু কোমরই হবে তা না পিএলআইডি কিন্তু ঘাড়েও হতে পারে এবং ঘাড়ের কোমরের পরি L45 L5 S1 কোমরে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে এই লেভেল দুটোতে ঘাড়ে সার্ভাইকাল 4 5 5 এই দুটো লেভেলে বেশি হয়ে থাকে এবং ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে জি ঘাড়ে এবং কোমরে ডিক্সের সমস্যা আপনার দর্শক আপনার মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে আপনার যে ডাক্তার শব্দের তত্ত্বাবধানে আছেন ওনার ওনাদের সাথে কথা বলে शेषज्ञ परामर्शे आपके एम आर आई को देखते हैं ये मेरुदंड डिक्से कम्प्रेशन आनार आपनर बयस जेहतु एक बसि से क्षेत्र में आपन क्षेत्र एखे हार क्षय रोग पशापी थकते परे एम आर आई पर निर्भर कर अपना चिकित्सा तरह ये बसिभाग क्षेत्र में रिहा फिजिओ किद अनेक समय प्रयोजन हम हस्पिटाले रेखे करा जाए समस्यागू चले जाए जो बना के पशापी अपना बीछाना कारेक्शन करते हैं अपना बीछाना जदि अपने फोम जजिमे शुए थकें से कारेक्शन कर नर्माल विछाना तैरि करते हैं एक पतला तोषक व्यवहार करते हैं विछाना पुरतन हो कारेक्शन करते हैं अनेक समय फ्लोरिंग करें अपनारा से क्जर जो अनेक समय पीड़ा बा, टुल मटीते बस क्ज करें ये मान अवस्थान वंगीमा क्चा जाए जेटा सजेशन जो आपनर नेक्स्ट एक एम आर आई जुदी करा जाए समस्या क्लियर हो जाए दें अपना चिकित्सा दीते सहज हो जाए हमारे साथ मनिर भाई आई एक आपके से जानते चाची जो अपना जो प्रब्लेम प्रथम दिखे छो ए अनेकटाई कमे एस आपने कि धरण जब करतें कि क्ज करें दुबई थकें अपने तक मैं तक ही कि शुरू होना ये जबर कारण क्या ये एक जानते चाची अपना नेचार अब जब टा कम না অ্যাকচুয়ালি আসলে জবের কারণে কোনো প্রবলেম হয় না প্রবলেমটা হইছে আপনার জিম করতে গিয়ে আর কি মানে এটা কি হঠাৎ কোনো আঘাত পেয়েছিলেন আপনি না না আস্তে আস্তে হইছে সম্ভবত আপনার কোমর অনেক প্রেসার পড়ার কারণে আপনার ওই যে ডিস্কটা আপনার ফেটে গেছে আর কি তো প্রথম অবস্থায় বোঝা যায় নাই প্রথম অবস্থায় আপনি একটু কোমরে ব্যথা ছিল তো এক্সারসাইজ করতাম বিভিন্ন আপনার পেইন কিলার খাওয়ার পর কমে যেত তো হঠাৎ আস্তে আস্তে পেইনটা আপনার পায়ের দিকে চলে গেছে আচ্ছা তো পায়ের দিকে চলে যাওয়ার পরে ওখানে ডাক্তার দেখানো হয়েছে ওনারা सेम পেইন কিলার দিতে ইনজেকশন তারপর কমে যায় তার কি তো দেশে আসার পরও ডাক্তার দেখাইছি হুম হুম উনি 6 মাসের মেডিসিন দিলেন খেলাম কোন কাজ হয় না আর কি আচ্ছা তারপরে আপনি ফিজিওথেরাপি নিয়ে স্টার্ট করে অনেকটা উপকার পেয়েছেন আমি যেটা ওনার সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো যে যেটা আমরা দেখে থাকি যে যারা দেশের বাইরে থাকে এমন ধরনের नेचर अफ जब टाइम है जे कारण क्योंकि पीएलआईडी है उनार क्षेत्र से मैं हठात हो जी उन्नी जदिव आसले देशर बाहर थके 
আমরা দেশের বাইরে যে রোগীগুলো পাই বেশিরভাগই পেশাগত কারণে হয় আমরা ওনার ক্ষেত্রে এটা হয় নাই ওনার না হলে ওনার মতো কিন্তু অনেক রোগী আছে যেটা জিম এক্সারসাইজ আমরা এখন মডার্ন এই এখন যে দুনিয়াতে বেশিরভাগ ইয়াং ছেলে মেয়ে জিমে যেতে চায় যে মুটিয়ে যাবে এজন্য জিম করা বা বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত জিম আমি প্রায় পেয়ে থাকি বিভিন্ন ইয়াং রোগী জিম করার পরে ডিক্সের সমস্যা হয়ে গেছে ঘাড়ের সমস্যা ইভেন কি অনেক প্যারালাইসিস ফুল প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে কারণ হচ্ছে জিম করার কিছু রুলস আছে নিয়ম আছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই এডুকেশন লাগবে দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি অপারেশন বিহীন মেরুদণ্ডের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম আমাদের সাথে যিনি অতিথি আছেন তার সমস্যা প্রসঙ্গে এবং উনি জিম করতে যেই কিন্তু ওনার সমস্যাটা হয়েছিল তো জিম করতে যে আমাদের কিছু হয়তো নিয়ম কানুন মানা উচিত যেটা আমরা জানি না সেই প্রসঙ্গটা একটু জানতে চাইবো জি আমি যেটা বলছিলাম এর আগেও যে আসলে জিমের কিছু রুলস আছে নিয়ম কানুন আছে এবং জিম কে করবে সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট মানে কোন কোন পেশাজীবী জিম করবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং জিমের টাইপস আছে সেটা অ্যারোবিক্স আছে নন অ্যারোবিক্স ওয়াইড ভিয়ারিং নন ওয়াইড ভিয়ারিং বিভিন্ন প্রকার জিম এক্সারসাইজ আছে তো আমরা প্রায় রোগী পেয়ে থাকি যে ওনার মতো উনিও যেটা হয়েছে যে অনেক সময় খুব মানে হার্ড জিম করে থাকে যেমন ওয়াইড বিয়ার করা হয় অনেক সময় অনেকে অ্যাবডোমিনাল মাসেলকে আপনার যদি ইয়া থাকে স্ট্রেনদেন করার জন্য বিভিন্ন ফ্ল্যাকশন টাইপের এবং ওজন নিয়ে এক্সারসাইজ করে থাকে যার কারণে দেখা যায় কোমরের ডিক্সের সমস্যা হতে পারে এবং যার কারণে হঠাৎ করে ডিক্সের যে কোনো সমস্যা হতে পারে যে কোনো প্রপার যদি ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে জিম করা যায় তাহলে করা যেতে পারে কিন্তু সাধারণ যারা আমরা নর্মাল পেশাজীবী আমরা যারা স্পোর্টসের সাথে জড়িত না বা কোনো অ্যাথলেট না বা পেশা হিসাবেই আমাদের এই কাজ না আমার মতে তারা ভুলেও জিমের ধারে কাছে যাওয়া ঠিক না কারণ হচ্ছে তাদের জন্য কি করবে তাদের জন্য বেস্ট এক্সারসাইজ সাঁতার কাটা বেস্ট এক্সারসাইজ হাঁটা এবং রানিং এগুলো হচ্ছে আমাদের যারা আমরা যারা অন্য পেশাজীবী তাদের জন্য জিম করবে বিভিন্ন প্লেয়ার অ্যাথলেট বা বিভিন্ন রেসলার হতে শুরু করে ফুটবল ক্রিকেট প্লেয়ার যারা আছে তাদের জন্য আসলে জিম এবং তাদের যে ইনস্ট্রাক্টর থাকে এবং ওখানে কিন্তু ফিজিও থাকে তারা কিন্তু তাদেরকে ওইভাবে ট্রেন্ড করায় কারণ জিমে যদি আপনার শুধুই যে আপনার কাল ভারী কাজ করলে ভারী এক্সারসাইজ করলে ডিক্সের প্রলাপস হবে তা না যথেষ্ট এখানে আপনার যে খাবারের একটা ব্যাপার থাকে তার আপনার পানির চাহিদা অনুযায়ী পানি খেতে হবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় যদি পানি কম থাকে শরীরে তাও কিন্তু একটা হঠাৎ করে ইঞ্জুরি হয়ে যেতে পারে এবং খাবার কখন খেয়ে জিম করবে না না খেয়ে করবে এগুলো কিছু রুলস আছে তো এইগুলো মেনে চলতে হয় এবং এটা বিশাল অ্যানাদার একটা সাবজেক্ট তো আমাদের যারা সাধারণ মানুষ তারা হয়তো হঠাৎ করে শখ হয়েছে সে জিম করছে বা বডি বিল্ড করছে আসলে এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি করা আমার মতে দীর্ঘমেয়াদি আপনার এই সকল প্রবলেম তৈরি করে ফেলবে কারণ এক পর্যায়ে সে কিন্তু আর জিম করতে পারবে না তার পেশাগত কারণে তখন কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে হবে জিম তখন সে উল্টা মুটিয়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা তৈরি হতে পারে তো যাই হোক আমার সাজেশান যদি জিম তারপরও করতে হয় লাইট এক্সারসাইজ সে করতে পারে লাইট যে কোনো ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ যেগুলো বলে লাইট এক্সারসাইজ ওজন ছাড়া এক্সারসাইজ এই জাতীয় এক্সারসাইজ করতে পারে যদি সাঁতার কাটতে পারে সেটা আরও বেটার বা হালকা জগিং করা বা রানিং করা বা হালকা হাঁটা এগুলোই আমাদের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য না হলে ওনার মতো এরকম একটা দুর্ঘটনা হতে পারে কারণ উনি কিন্তু ভুগছে 
সমাজে প্রচলিত আছে যেমন যেটা বলছিলাম যে হার বেড়ে যাওয়া এটা একটা মানে সমস্যা এবং এই ক্ষেত্রে বলা হয় যে ধারণা করা হয়ে থাকে যে ক্যালসিয়াম তখন কম খেতে হবে কেননা ক্যালসিয়ামই তো জমছে এই বিষয়টা যদি একটু বলেন আসলে হাড়ের যে মূল গঠন উপাদান এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিনারেলস হ্যাঁ ক্যালসিয়াম একটা উপাদান আছে বিভিন্ন মিনারেলস বা বিভিন্ন উপাদান দিয়ে হাড় গঠন করা হয় এবং হাড় যখন হয় যেটা আমরা ডাক্তারি ভাষায় অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বলে থাকি মানে হাড় বৃদ্ধি হয় আমাদের যখন আমরা ছোট থাকি বা একটা নিউ বর্ন বেবি আস্তে আস্তে সে আপনার অ্যাডাল্টে আসে মানে তার অনেকগুলো লাইফ সে পার করে অ্যাডোলোসেন্স দেন অ্যাডাল্ট আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকে তখন কিন্তু আমাদের বডির যে বোনসের যে গ্রোথ দিস ইজ নর্মাল গ্রোথ এবং আমরা অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বাড়তে থাকে এবং মানুষ বড় হতে থাকে এক পর্যায়ে এসে সেটা কিন্তু যখন বয়স একটা জায়গায় থেমে যায় সাধারণত পঁচিশের পরে গিয়ে তখন কিন্তু একটা স্থিবি মানে স্থির অবস্থায় থাকে দীর্ঘমেয়াদি তখনও কিন্তু প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি চলতে থাকে কিন্তু খুব বেশি না কিন্তু যখন আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেটা কিন্তু অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায় তখন ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা বাড়তে থাকে মানে হার ক্ষয় হওয়ার প্রবণতাটা বাড়তে থাকে হার যে জন্মানো ন্যাচারাল প্রসেসে সেটা কমে যায় ওই সময়ই যেটা শুরু হয় যে এই সকল আথ্রাইটিস বা আদ ব্যথা সমস্যা যে হার ক্ষয় রোগটা শুরু হয় তো আমাদের ধারণা যে ওই সময় আপনারা বলছিলেন যে বাংলাদেশের মানুষের ধারণা যে মনে হয় ক্যালসিয়াম কমে গিয়েছে বা ঠিক মতো খাচ্ছে না যার কারণে হয়তো তার ব্যথা হচ্ছে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা রোগগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করি প্রত্যেকটা রোগকে আলাদা আলাদা যেমন ওনারও কিন্তু ব্যথা হয়েছে এখন উনি কিন্তু ব্যথা ওনার মতো যে কমপ্লেন উনি কোমর ব্যথা পায়ে ব্যথা একই রকম কমপ্লেন একটা আর্থ্রাইটিস রুগীরও হতে পারে অস্টিও আর্থ্রাইটিস কোমরে যদি স্পন্ডালোসিস হয়ে থাকে কিন্তু ওনার কজ আর ওই রুগীর কজ কিন্তু একেবারে আলাদা বাট টোটালি আলাদা মানে উপসর্গটা একই একই রকম প্রকাশ কিন্তু এক রকম যেমন জ্বর এখন আমরা এর আগে চিকুনগুনিয়া নিয়ে কথা বলছি ডেঙ্গু জ্বর বা ম্যালেরিয়া বা বিভিন্ন ভাইরাল ফিভার সব জ্বরই জ্বর আসবে টেম্পারেচার হাই হবে শরীরে ব্যথা বেদনা হবে কিন্তু জ্বরগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আলাদা আলাদা এবং এক এক জ্বরের চিকিৎসা এক এক রকম তদ্রুপ এই মেরুদণ্ডের সমস্যা বিভিন্ন রকম কারো ক্ষেত্রে ডিক্সের সমস্যা হতে পারে কারো ক্ষেত্রে হার ক্ষয় জনিত সমস্যা হতে পারে কারো ক্ষেত্রে যেটা বলছি হার বেড়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে এটার সাথে ক্যালসিয়ামের তেমন কোনো সমস্যা বাংলাদেশে নেই তবে হ্যাঁ ক্যালসিয়াম জনিত সমস্যাও কিন্তু শরীরে ব্যথা বেদনা হতে পারে সেটা বাংলাদেশে কিন্তু Click the subscribe button and press the bell icon.